Pase por detrás de la defensa. Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. La intención era buena, sin duda, ¿eh? pero no encontró su destino. Parece que sale de esa. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo. Consigue con... ¡Lo intenta! Sin problemas para el meta. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Y suman un nuevo córner. El tercero para ellos. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. El Milan puede contraatacar de inmediato. Esto es lo que... ¡Le pega portería! No me puedo creer que haya fallado eso. No doy crédito, ¿en serio? Hombre, se buscó bien la posición ¿eh? para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. No ha sido el pase más preciso del mundo. Consigue salir. ¡Qué buen corte! Al ser dentro del área se la jugaba. La entrada ha sido limpia. La controla Sevchenko. ¡Un bambilinga! Ha tenido el cuarto bola y mismito. Hombre, delante de la portería no marcar es un fallo importante, ¿eh? El Milan está jugando con una concentración tremenda. Bellingham. Un buen pase y podría colarse. ¡Vaya, lo han pillado! Llega el cuarto córner del partido. Aventaja al contrario, que todavía no ha tirado de esquina. El Milan se lanza al contraataque. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Trata de colarla entre la defensa. Esto es un pero que bien le pega. ¡Gol! ¡El balón directo al fondo de la portería! Se les va a hacer cuesta arriba. Y ahí tienen un claro ejemplo de lo que hace este equipo. Así es como se la suelen gastar estos tíos. ¿eh? Su velocidad, la contra sus cambios de ritmo, la combinación de ambas, es lo que hacen perfectamente que sean muy peligrosos. No hay manera de ganarlo. No hay discusión sobre quién lleva el control del partido. ¡Y le pega! juego a la banda derecha una buena oportunidad de contraatacar y ahí intenta el remate vuelve a por el balón es su última ocasión para ponerle la guinda al pastel Patadón y tente tieso. Oh, sin gen. Messi. Un pase. Lleva la ocasión. Gol. Acaba de marcar. La goleada está siendo de escándalo. La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, ¿eh? con tanta diferencia, porque bueno, es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador y no es habitual y tampoco nos gusta. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. El Milan lo consigue, asciende con victoria incluida. ¿Cómo has visto el duelo, Maldini?
Qué partidazo, Carlos, ¿eh? qué partidazo. Por este tipo de cosas soy precisamente fanático de este deporte. Sabían que les tocaba rendir como nunca y lo han hecho justo cuando hacía falta. El mínimo desliz podía haberlos hundido, ¿eh? pero han estado a la altura y solo me queda felicitarlos. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Insisto, gracias a ti, Carlos. Se ha encontrado un niño de pelo castaño de unos 5 años que viste camiseta azul y gorra roja y dice haberse perdido. Se ruega a su padre que acude a recogerlo a la puerta 26.